ഞാനത് പല പ്രാവശ്യമായി പറയുന്നു ആര് കേൾക്കാൻ എന്താ എന്തു പറ്റി എന്താ നന്ദന നന്ദന എന്തു പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം മരിച്ചു പോയ അകലാട്ടേശ്വരിയെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പല പ്രാവശ്യമായി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു അത് കണ്ട് സങ്കടം തോന്നിയ എന്റെ മകൾ നന്ദന ഇദ്ദേഹത്തോട് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ തിരികെ ചോദിച്ചു നന്ദനയെ പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ തള്ള് അവിടെ ഭാഗ്യ സെറ്റിയിലോ എന്ന് വീണു ഭാഗ്യത്തിന് തലയിടിച്ചില്ല എന്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഞാൻ ആരോട് പോയി ചോദിക്കും ആരുത്തരം പറയും മാനസിക രോഗം വന്നാൽ ഭ്രാന്താശുപത്രിയാണ് അഭയം അതല്ലാതെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടല്ലത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്റെ മകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന് ആ കാര്യത്തിൽ സങ്കടമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അച്ഛനാ അച്ഛൻ എനിക്കതിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും നിന്റെ അച്ഛനായ എനിക്കും മാത്രമാണ് നഷ്ടം ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും സങ്കടമില്ല അങ്ങളെ അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്ദനയുടെ ഭർത്താവാണല്ലോ ഞാൻ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാപ്പാറ പോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് നിനക്കൊക്കെ വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ മോളെ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ നിർത്തില്ല നന്ദിന ഇറങ്ങ ഇറങ്ങാൻ ചിലരിൽ ഭയം ചിലരിൽ സംശയം ചിലരിൽ അത്ഭുതം അങ്ങനെ ഭയക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും സംശയിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പ്രേതമൊന്നുമല്ല അഖിലയ തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി കൃഷ്ണട്ട നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഇരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ലേ എന്റെ അകലെ എന്നെ വിട്ടു പോയില്ലെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ലാത്ത എല്ലാം ഗുരുജി പറഞ്ഞിരുന്നു കൃഷ്ണേട്ടാ 
എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനെ ചൊല്ലി ഇവിടെ ഒരു തർക്കം നിൽക്കായിരുന്നു നീ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നന്ദന ആ ഫോൺ വാങ്ങി കാൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിശ്വാസമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് സ്വാഭാവികം കാരണം എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ശവം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും എന്റെ കൃഷ്ണേട്ടൻ മാത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല കൃഷ്ണേട്ടൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണേട്ടൻ മാത്രം എന്താരവിന് നിനക്ക് സംശയം മാറിയില്ലേ മോനെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം മരിച്ചത് ഞാനല്ല എന്നെ പോലെ തന്നെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള എന്റെ ഒരു സഹോദരിയാണ് മരിച്ചത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലുണ്ടായ മകൾ തിരിച്ചംബരം കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശത്രു അവളുടെ പേര് രാജരാജേശ്വരി അവൾ കുറെ നാളെന്നെ തടവിലാക്കി അവളാണ് അഖില എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം കബളിപ്പിച്ച് ഇവിടെ താമസിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തൃച്ചംബരം കൈക്കലാക്കണം എന്നെ ഒരു മുറിയിൽ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ദേ ഇവള് കണ്ടതാ ഇവള് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കുറെ നാൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനല്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വളരെ ബുദ്ധിമതിയും എന്റെ ശത്രുവുമായ രാജരാജേശ്വരി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ സംശയം തീർത്തുതരാൻ ദേ ഈ ജിതേന്ദ്ര വണ്ണ സാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക സാർ ജിതേന്ദ്ര അഖില വന്നു അഖില ഇത്രയും ഏറെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സന്തോഷമുണ്ട് മിസ്റ്റർ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ അഖില തന്നെ വിട്ടുപോകില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും കുറെ നേരം പകച്ചു നിന്നുപോയി എന്നാൽ ആരും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല 
അഖില മാഡം പറഞ്ഞതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വന്തം തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി തന്നെ ത്തിന്റെ അച്ഛന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലുണ്ടായ ഒരു മകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജരാജേശ്വരി ഒരു ശാപസന്തതി എന്നോ പാപസന്തതി എന്നോ ഒക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം സ്വാഭാവികമായ പ്രതികാരമുണ്ട് ആ പ്രതികാര കഥയാണ് ഈ തൃച്ചംബരത്ത് കുറെ നാളായി അരങ്ങേറിയത് അഖില മാഡം കുറച്ചുനാൾ അവരുടെ തടവിലായിരുന്നു ശിവരാമകൃഷ്ണനെയും മക്കളെയും കൊല്ലണമെന്നും തൃച്ചംബരം തകർക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ അതിലേക്ക് അവരെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അഖില മാഡം രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചെത്തി പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ അവർ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി ഡ്രൈവർ ദാസിനെ അവർ കൊന്നു എന്റെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ കണ്ട ദാസേട്ടനെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് ഇവള് വിശ്വസിച്ചു എന്റെ മൂത്ത മകനും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രാജരാജേശ്വരിയാണ് അവരുടെ ശവശരീരമാണ് വേളിക്കായലിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും ഇവിടെ നിങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചതും രാജരാജേശ്വരിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെയും അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടെയും പിറകെ പോലീസുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വളരെ വേഗം തന്നെ ഞങ്ങൾ പിടികൂടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സത്യം അന്ന് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാതെ ഞാൻ ഒളിവിൽ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരവും ജിതേന്ദ്രവർമ്മ സർ തന്നെ പറയും മരിച്ചത് രാജരാജേശ്വരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അഖില മാഡത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരെ മാഡത്തെ സംശയിച്ചേനെ അതിന് മാഡം ഉദയഗിരിയിൽ പോയി രാജരാജേശ്വരിയുടെ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതിനാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ എടുത്തത് ആ സ്ത്രീയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ ഇവരാണ് രാജരാജേശ്വരിയുടെ അമ്മ ഇവർ ഉദയഗിരി എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു അഖില മാഡം പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നിങ്ങൾ രാജരാജേശ്വരിയുടെ അമ്മയല്ലേ അതെ സാർ പേര് പറയൂ യശോധര 
ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ വരൂ മരണത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയും അതിസാഹസികമായി ഈ കേസ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഖിലമേടമാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് അഖിലമേടത്തിനോട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ചേച്ചി ഈ സന്തോഷം എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സത്യം അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു ഇപ്പതാ എന്റെ ചേച്ചി ജീവനോടെ അയ്യോ എങ്ങനെ ഈ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ സത്യം ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഖിലാന്റെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആനന്ദന പിന്നെ എനിക്കും ുള്ള വിവാഹബന്ധം വെറും ഒരു കരാർ ഉടമ്പടി മാത്രമല്ലെന്ന് അത് ഹൃദയബന്ധം മാത്രമാണെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണേട്ടൻ തെളിയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇതാ കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ ചേർത്തിയ താലിമാല ഈ താലിമാല എന്റെ കഴുത്തിൽ ചേർത്തി തന്നത് മറ്റാരുമല്ല ദൈവോ അതാ കൃഷ്ണേട്ടൻ തളരാതിരുന്നത് വാ കൃഷ്ണേട്ട െ കൊന്നത് ഞാനല്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നിനക്കെന്നോടുള്ള വിരോധം അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ശത്രുത ഈ ജന്മത്ത് മാറില്ല ആ ശത്രുത എന്റെ മരണം വരെ എന്നോടൊപ്പുണ്ടാവും അത് നീ എന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല കേസ് കൊടുത്തത് സ്വാഭാവികം അത് അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകളുടെ വികാരം പണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അന്ന് നീ എന്റെ വിശ്വസ്തിയായിരുന്നു ഒരു മകളെപ്പോലെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടത് പക്ഷേ നീ എന്നോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചു എന്റെ മകനെ എന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നിന്നോടല്ല ഇവളോട് ഇവളോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ ഇനി കുലമഹിമയും പാരമ്പര്യവും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകളാകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും നിനക്കില്ല നിന്റെ സ്ഥാനം ഹേ പടിക്ക് പുറത്താ പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിനക്കിവിടെ നിൽക്കാം എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായിട്ടല്ല പഴയതുപോലെ 
തൃച്ചം ഭർത്ത വേലക്കാരിയായിട്ട് അമ്മ നിക്ക 